Вся надежда на Разумкова, Саакашвили сделал срочное заявление. Назову фамилии тех, кто за этим стоит. Как только я узнал, что в парламенте через отрицание юридического отдела нашел четыре несоответствия Конституции Украины, не хотят подписывать и не хотят пропускать закон о моряках. То есть, когда деньги берут при получении диплома и каждого моряка обелечивают, это соответствует Конституции. А то, что парламент это наконец-то отменил, это уже Конституции не отвечает. Об этом на своей странице Facebook заявил Михаил Саакашвили. Передадим его слова в оригинале. Так вот, я заявляю с полной ответственностью. Юридический отдел – это группа старых маразматических коррупционеров, которые живут в этом здании парламента уже 30 лет и берут за каждый закон деньги. А за этот закон они берут особые деньги, потому что речь идет о кормушку в 200 миллионов долларов. За этим стоит несколько хороших известных мне и всей Украины депутатов, фамилии которых я назову в ближайшие дни, как только они не пропустят этот закон. Если они хотят воевать, я готов воевать за моряков. Я готов воевать со всеми, если закон не будет пропущен. Я не подтерплю, чтобы так издевались над 150 тысячами моряков и их семей и лично мной. Это оскорбление лично меня, это унижение меня и 150 тысяч людей, которые боролись за этот закон. Я только что разговаривал с главой комитета, который, как мне кажется, понимает проблему и пытается решить вопрос. И сообщила ему позицию, и этот закон будет быстро пропущен, либо не пропущен. Сейчас у меня вся надежда на Дмитрия Александровича Разумкова, который совершил супер крутой шаг, приняв этот закон сразу в первом и втором чтениях, сдвинув время воплощения этой нормы намного вперед. Особая благодарность депутатов Александру Горенюку, который приходил на встречу к морякам. Обещал им, что добьется внесения вопроса на комитет и так поступил. Это молодой депутат из Одессы. Я очень за него болею. Он делает много хорошего для людей и в первую очередь для одесситов. В данном случае он добился рассмотрения вопроса на комитете, на котором законопроект поддержали, а затем Дмитрий Разумков вынес вопрос на голосование в сессийном зале сразу в первом и втором чтениях. Потому что, как бы сейчас мы ни боролись, это мафия и их карты биты, но я буду на чеку. Премьер-министр Шмыгаль еще несколько недель назад заявил, что он делает электронное растамаживание автомобилей, но, видимо, юридический отдел КМУ это тоже не пропускает. Юридический отдел КМУ тоже состоит из тупоголовых коррупционеров которые хотят иметь украинский народ и в дальнейшем иметь его. Так как они это делали в последние 30 лет, а некоторые министры, и к сожалению в данном случае премьер-министр, мягко говоря, это терпят. С вседозволенностью и произволом чиновникам пора заканчивать. Какое ваше мнение? Пишите в комментариях. Спасибо всем за просмотр.